Bây giờ mình sẽ cùng mọi người lên xe và đi thẳng vào trung tâm thành phố Toledo để mà tham quan Toledo là một trong những cái thành phố cổ rất là nổi tơi tiếng của Tây Ban Nha và nó rất là nổi tiếng về cả văn hóa nữa Còn được gọi là ngã ba về tôn giáo Mọi người chờ xíu nha, chúng ta sẽ vào trong thành phố Vừa rồi là các bạn nhìn thấy con sông Tagus, một trong những cái con sông chạy quanh thành phố Và nó được xem như là con hào tự nhiên bảo vệ thành phố khỏi cái, cái sự tấn công Ô trời đẹp kinh khủng đang ở phố cổ Toledo, một trong những cái nơi du lịch rất là nổi tiếng của Tây Ban Nha và thành phố này rất là đặc biệt, nó bị bị ảnh hưởng đời bởi cả ba tôn giáo nên còn được gọi là ngã ba tôn giáo là vậy đạo uh, Thiên Chúa Giáo nè, đạo Do Thái nè và đạo Hồi đấy và ơi nắng đẹp quá trời hôm nay rất là đẹp và nắng rất là đẹp rất là may mắn vì mình được đi dạo xung quanh con phố cổ này. Các bạn có thấy mấy cây kiếm ở đây không? Thì những cây kiếm ở trong cái bộ phim Game of Thrones là được rèn ở đây Ở đây cũng rất là nổi tiếng về, về rèn kiếm Ôi, ở đây họ bán luôn kìa, 199 euro một cây kiếm Bạn nào mà thích chơi kiếm thì có thể đến đây và mua một cây mang về Rất là nhiều dao kiếm Oh. You can buy one. Yeah, you can take. You put it in your luggage and go. Yeah. Mình có thể mang một cây lên máy bay được không nhỉ? Từ thời Trung cổ thì Toledo đã rất là nổi tiếng trong cái việc rèn ra những thanh kiếm tốt nhất và đây được xem là nơi sản xuất ra những cái loại vũ khí lợi hại nhất trong cái cuộc giao tranh. Ở đây còn có cả một cái bảo tàng quân sự và có trưng bày cả những cái vũ khí, những cái thanh kiếm của Toledo từ xưa đến giờ Nhưng mà hôm nay thời gian quá hạn á, nên mình sẽ chỉ ưu tiên cho cái việc tham quan thành phố hơn <cười> Thật sự mà nói rất là đẹp Chào anh Tấm hả? Ừ, lát không, không chụp được đâu <cười> Em quay phim được không? Không <cười> Wow, đẹp quá <cười> Wow, ở bên đây còn một con đường nữa nè Ở đây cũng đẹp, các bạn nhìn qua bên đây cũng đẹp nè Wow, khắp bốn bề chỗ nào cũng đẹp <cười> Mình đang leo lên một cái con dốc thì các bạn có thể thấy ở đây kiến trúc rất là đa dạng Thứ nhất là vì nó bị ảnh hưởng bởi ba cái nền tôn giáo lớn Đó là Thiên Chúa Giáo, Do Thái và kể cả Đạo Hồi nữa Và kể cả trong quá khứ thì nó được bị chiếm đóng bởi rất là nhiều nền văn minh Cho nên thành ra Cái kiến trúc, cái văn hóa của nó bị pha trộn rất là nhiều Bởi vậy nên đi vào trong đây là giống như lạc giữa một cái, cái nơi mà nói chung là Có kiến trúc, có mọi thứ rất là đa dạng Mà quá, mình đang leo dốc <cười> Ôi con hẻm bên đây cũng đẹp nè Đấy Quá đẹp luôn Phía trước mình là Joko Dover, một trong những cái biểu tượng của thành phố Toledo Ở đây thì các bạn có thể, có sẽ xíu nữa mình sẽ ra kia, có thể quan sát được toàn cảnh thành phố Và xung quanh đây có rất là nhiều quán cà phê Và là nơi để mà mọi người tụ họp lại với nhau Và mình sẽ vào một quán cà phê ở đây để mà ngồi ngắm mọi người đi qua đi lại Không khí rất là tuyệt nha, cảm thấy rất là mát mẻ Ở đây có một cái bức tượng của nhà văn Cervantes Tượng bằng đồng Nơi đây cũng là cái nơi mà nhà văn Cervantes 
sáng tác ra cái uh, nhân vật Don Quixote á Các bạn hồi xưa đi học thì cũng được học cái tác phẩm này rồi đúng không? Đấy Ở đây thật sự là một nơi rất là đẹp và mình cảm giác như là Ở góc nào nó cũng có cái kiến trúc đặc trưng và đặc thù Mà mình hoàn toàn không thể tìm được nơi nào khác Bây giờ thì mình sẽ đi lại cái nhà thờ cao ở đằng đó Tranh thủ mới được tại vì xe sắp đi rồi Đi đường vòng ở bên đây Trễ rồi sắp trễ rồi nên phải tranh thủ cố lên Chả biết có đúng đường không nữa em thấy còn xa lắm Đấy phía trước kìa Chắc là khoảng mấy phút đi bộ thôi <cười> Giờ mình sẽ vào trong đây Nhìn như là một pháo đài Đa phần những cái nhà thờ trên núi ở những cái thành phố ở Tây Ban Nha Nó cũng kim luôn cả nhiệm vụ pháo đài thời xưa Các bạn có thể thấy này Cái cổng vào có điều khác chạm chỗ là nhiều hình ảnh rất là đẹp và rất là công phu Kể cả cái cửa sắt cũng vậy Wow Wow, đẹp quá Wow Wow, thật sự mình 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 nghĩ nếu mà thật sự mình cần rất là nhiều thời gian để ở đây để khám phá cái nơi này Đây là một trong những cái nhà thờ mang kiến trúc gothic rất là nổi tiếng ở Tây Ban Nha vào những thập niên thế kỷ 13 Các bạn có thể thấy nó rất là rộng lớn và những cái điêu khắc trên tường rất là tỉ mỉ và có giá trị rất là cao Thật sự mình cảm giác khi mà bước vào rất là choáng ngợp luôn á và đáng lẽ là mình phải dành thật nhiều thời gian ở đây để mà có thể trải nghiệm nhiều hơn nhưng mà hôm nay thời gian không cho phép nên chắc là mình chỉ có thể đi vòng qua một vòng thôi Rất là đẹp và rộng rộng lớn cực kỳ <cười> Dễ thương quá <cười> Bây giờ mình đang đi lên phía trên để nhìn được toàn cảnh thành phố Thời tiết rất là mát, cảm giác giống như là lạnh hơn Đà Lạt một xíu Ở đây họ còn lắp cái hệ thống thang cuốn để cho mọi người đi từ dưới lên trên này dễ dàng hơn Tại vì thành phố Toledo nó nằm ở phía trên một ngọn đồi Nó cao hơn so với mặt đất rất là nhiều Đấy các bạn có thể thấy không Thang máy và mọi người có thể đi thang máy đi xuống dưới Xa xa đó các bạn có thể nhìn thấy con sông Tagus Hồi nãy mình đi xe có chạy ngang qua đấy nó là con sông bao quanh cái thành phố này Và giống như là một con hào bảo vệ thành phố khỏi những cái sự tấn công từ bên ngoài Những cái thành phố cổ ở châu Âu thông thường sẽ có một cái Cái tường thành để bao quanh Còn ở đây thì họ có sẵn một con sông tự nhiên như vậy Cho nên họ không cần phải xây tường thành giống như những thành phố cổ khác ở Tây Ban Nha Từ đây mình có thể Nhìn xuống Phía dưới Đẹp quá ở phía dưới mình là nguyên một cái thành phố cổ Toledo Và bây giờ mình sẽ đi về lại để mà lên xe trở về lại Madrid Ôi, Hôm nay rất là tiếc vì không tham quan được nhiều Mình nghĩ chắc là một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại đây Và khám phá nhiều hơn nữa cũng như là đi từng ngóc cách ở thành phố này Vậy nha, mọi người thông cảm
tí xíu nữa mình sẽ ăn uh, trưa gọi là ăn trưa tại vì ở đây mọi người ăn trưa rất là trễ tầm 2 3 giờ mới ăn trưa. Uh, ở một nhà hàng có sao uh, Michelin. Hôm qua nay là được ăn uh, nhà hàng này là nhà hàng thứ ba có sao Michelin rồi. Rất là hồi hộp không biết hôm nay mọi người sẽ đẩy cả nhóm món gì đây. Lần nào mà đi ăn Michelin thì cũng rất là no và được ăn rất là nhiều món. Đây là Carmen de Montesion. Không biết đọc có đúng hay không theo tiếng Tây Ban Nha. Một sao Michelin Cái uh, ký hiệu 2018 có nghĩa là đã được cấp lại vào năm 2018 Cứ mỗi năm thì những người bên uh, Michelin họ sẽ đi đến bí mật đến ăn và sẽ xác nhận lại Thì thường những cái nhà hàng phải cố gắng rất là nhiều để mà Hola Để mà duy trì được cái sao Michelin đó Điểm đặc biệt của các cái nhà hàng sao Michelin ấy, là mình nhìn thấy lúc nào họ cũng sẽ có một cái khu bếp mà để giống như là trình diễn cách ăn uống chứ không chỉ mỗi cái chất lượng mới ăn không mà khi mà đến những nhà hàng sau Michelin thì mình sẽ được nhìn cách họ làm và có nhân viên có cả những cái bát đầu bếp những bát bếp trưởng ra để giải thích món ăn ngày hôm nay và giải thích ý nghĩa món ăn à, sẽ có ba sao một sao hai sao hoặc là ba sao ba sao là những nhà hàng thuộc hình dạng là vô vô cùng vô cùng xuất sắc còn những nhà hàng xuất sắc là hai sao và trung bình một sao thôi là đã rất là đã rất là đặc biệt rồi để mà có được sao Michelin thật sự là một niềm tự hào của những cái nhà hàng trên thế giới nhà hàng ở đây mình thấy được thiết kế rất là kiểu sang trọng nhưng mà rất là đơn giản đó phong cách tối giản ở đây có các bạn nhân đầu bếp đang thực hiện một cái món ăn nào đó Ôi, có thể là một món khai vị ở phía dưới mình thấy có dưa chuột này một ít cá ở trên và trứng cá được xếp rất là đẹp và sốt được để chính giữa ở đây có hai món khai vị vừa mới được dọn lên thì cái cảm giác nhìn vào của mình mình cảm thấy nó rất là châu á nha một cái là dùng bánh tráng và họ nướng lên và họ đặt lên đây một ít cá này này, mọi người có thể nhìn thấy có một xíu cá khô này và bánh tráng họ nướng bên dưới đây là cái sợi dưa chuột hoặc là cái đậu hà lan bào bào mỏng ra và có trứng cá caviar một ít sốt họ ấy đây và còn có cả cá muối nữa và mình sẽ ăn thử xem ra sao đã nhìn rất là châu á <cười> bánh tráng này bánh tráng chiên chứ không phải nướng cái này thật sự là rong biển họ đã sơ chế rồi nó hơi nó rất là giòn và hơi nhớt và nó có vị hơi ngọt một xíu cái món này hương vị rất là kiểu hải sản ăn vào là thấy cả miệng tràn ngập mùi cá luôn cái trứng cá muối này rất là ngon dưa chuột trứng cá caviar và một ít cá muối ở trên thôi uhm. dưa chuột rất là giòn cái vị bánh tráng hồi nãy khá béo và mặn nhưng cái dưa chuột này lại khá là thanh mát và nó có cái vị chua chua nhẹ nó làm cho mình cảm thấy rất là kích thích vị giác cộng với cái bùi bùi béo béo của trứng cá đen caviar rất là ngon còn đây là gỏi cuốn trên đất nước Tây Ban Nha <cười> mình chỉ gọi vui như vậy thôi nhưng mà mình thấy cái cách làm rất là giống gỏi cuốn của Việt Nam mình có cả bánh tráng cuốn bên ngoài ở trong là các loại rau, một ít cá và các loại salad họ đã để sốt lên trên luôn rồi món này thì cũng khá là đơn giản món tiếp theo mà mình được ăn thì là để trong một cái khay giống như là dim sum lại là một món mang cảm hứng châu Á nữa và có một cái bánh nhưng mà cái bánh này mình nhìn thấy nó giống như nó lại là bánh bánh được được chiên hơn là bánh hấp tại vì cái màu sắc nó hơi lạ và ở trên hình như là có một ít bột ớt barica chạm vào kết cấu nó giống như là bánh bánh bao chiên của mình vậy đó mình sẽ ăn một lần nguyên một cái luôn chứ không cắn làm đôi uhm. nó có cái số trứng nhưng mà là số trứng mặn số trứng cái mùi giống như là bánh bao ca giá của việt nam mình hay ăn rồi đó nhưng mà nó sẽ có cái vị mặn và khá lỏng giờ đúng rồi kể cả cái vỏ bánh vậy nó xốp bên ngoài mà trong nó vẫn sánh uhm. uhm. 
thật sự mình nói là hôm nay cái cảm giác giống như mình đang ăn những cái món được bên ngoài rất là quen thuộc với người Việt Nam và người châu Á Mà cái hương vị nó lại rất là đặc biệt Đây là món khai vị tiếp theo Nhìn thấy không không phải biết được bên trong là gì Nó giống như là một phủ một lớp sô-cô-la lên trên vậy đó Và trang trí bằng một cọng ngò À ở trên còn có một ít trứng cá caviar nữa nè Hồi nãy giờ là có tới hai ba món gì có cái trứng cá caviar rồi cái lớp phủ bên ngoài nó không phải sô-cô-la đâu mà nó là pate pate gan nhìn nó như hòn đá nhưng mà khi bạn ăn vào nó lại dẻo và mịn giống như là à. tiếp theo là một cái món taco taco là một trong những cái loại bánh bánh kẹp của người Mexico và đây là một cái kiểu biến tấu khác của taco các bạn có thể thấy là bên ngoài đây là taco được làm từ bột ngô và cái nước của củ dền để tạo màu phía trên có một ít ngò và cái lá rau dền hạt tiêu á cái trong là thịt bò và họ dùng một cái loại sốt từ cà chua thì phải nó nó có vị khá là chua là cái vỏ bánh taco rất là giòn cộng với cái hạt tiêu khi mà cắn vào nó nồng và nó cay làm cho mình rất là bất ngờ tất cả những món ăn ở đây nó đều tạo cảm giác rất bất ngờ đây lại là một món ăn khác được mang ra món salad cá tuyết trang trí rất là đẹp nha ở trên có một ít hoa mình sẽ cắt nó ra rất là không đành lòng ôi nó rất là bông và rất là nhẹ ở chính giữa mình thấy có một ít hạt thông uhm. như khi mà các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy đây là kết cấu nó rất là bông và nhẹ nhưng mà khi ăn vào cái vị của nó là là vị cá cá tuyết cái phần ở trên này là sẽ hơi cứng và giòn còn cái phần salad cá là được xay nhuyễn và đánh bông ở dưới này thì lại rất là xốp và mềm chính phía dưới cùng lại có một ít hạt thông lại hơi cứng một xíu xốp mềm và cứng cả ba cái này nó nó lại đi cùng với nhau khi mình bỏ vào miệng nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là đặc biệt hơi béo một xíu Món tiếp theo mà mình có ở đây lại là một món mình nhìn vào mình cũng không biết bên trong nó là gì <cười> Rất là đặc biệt các bạn, nó giống như là một hòn đá vậy và nó đang còn ấm ở đây Để nó giữ được cái nhiệt truyền vào trong cái món ăn Ở phía trên mình đang thấy có một ít nấm, nấm mỡ rất là thơm Mình sẽ thử cái sốt ở phía trên trước đã Khá là đặc nha Ôi nó, nó lòi phần thịt ở trong ra rồi nè uhm. Cái sốt này được làm từ khoai tây ở phía trên có một ít nấm nấm mỡ nấm này khá là tươi và họ bào mỏng ra rồi đó hình như nấm này là vẫn là nấm sống họ vẫn chưa nấu lên hay sao đó mình nghe rõ rất rõ vị nấm ở trong có một cái lòng đỏ trứng Cái ở trong này mình không rõ họ đang dùng cái trái gì nhưng mà cái cái vị giống như cà tím các bạn kho lên vậy đó Và khi ăn mình sẽ đập vỡ cái trứng này ra Và trộn đều lên Bánh mì ở đây rất là ngon nha và cái vỏ của họ nướng rất là cứng Thật sự từ đầu đến bây giờ món nào ở đây cũng rất là ngon và làm cho mình có cảm giác rất là bất ngờ Chứ mà mình nhìn bên ngoài vào mình không thể nào đoán được thành phần trong nó là gì Chỉ khi nào mình ăn vào á, mình mới có thể cảm nhận được cái mùi vị của nó là sao thôi đây là một món kế tiếp họ để trong một cái hố bằng gớm bằng đất nung và mình sẽ mở nắp ra xem ra wow hình như là cá tuyết với lại một loại sốt đậu gì đấy ôi lại là cá tuyết cái mùi cá tuyết thường rất là đặc trưng các bạn mà đến tây ban nha chỉ cần mà họ mang ra một đĩa cá tuyết thì thật sự cái mùi của nó sẽ làm cho các bạn không bao giờ quên được 
nó kiểu nó sẽ hơi hơi tanh một xíu so với người đầu tiên ngửi thấy nhưng mà khi mà ngửi quen rồi đó thì cái mùi nó rất là đặc biệt và không thể nào lẫn vào trong các cái loại cá khác được ở đây thì mình thấy có 3 phần cá tuyết một ít ngò bí ngò họ cuốn lại đậu hà lan và măng tây măng tây họ sắc nhuyễn ra rồi nè và một cái loại sốt gì trong trong ở đây mình cũng không rõ ừ, cái sốt này khá chua có thể là từ chăm rồi bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng cá thịt cá rất là mềm và vẫn còn mọng nước cái đậu hà lan á với lại cái măng tây á, nó hơi giòn giòn trong cái sốt có dịch một tí bé béo với dầu ô liu nữa và cái mùi cá tuyết thật sự rất là đặc biệt lần đầu tiên ngửi thấy các bạn sẽ rất là sốc là cái mùi nó khá là tanh nhưng mà khi bạn ngửi quen rồi á, thì thật sự mà nói nó là một mùi đặc biệt mà không thể nào lẫn lộn được với các loại cá khác Thank you Ơi cái này là gì vậy? Món ngọt hay món mặn vậy? Lại một món mà mình không hề biết ở trong là gì các bạn ạ à. Nhìn thì giống như trang một cái bánh kem trang sốt sô-cô-la lên vậy ha Nhưng mà thật sự không phải, nhìn kỹ là thì rõ ràng đây là một món mặn các bạn <cười> Ở đây đồ ăn rất là lừa tình lẫn nhau Và cái sốt bên ngoài rất là thơm mùi thịt và bên hai bên cạnh các bạn thấy không có hai cây nấm đây là nấm morel một trong những loại nấm rất là hiếm và đa phần sẽ được dùng trong món phá và rất là mắc nha chỉ ở những cái nhà hàng cao cấp thì họ mới phục vụ món nấm morel này thôi bây giờ mình sẽ ăn thử cái nấm trước đã ở phía dưới đây có một loại sốt uhm. sốt này được làm từ khoai tây nghiền và nó hơi ngọt đây cái nấm nó có những cái rảnh và cái lỗ này nhìn giống như cái bao tử vậy ha uhm. trong cái nấm họ có dồn một loại sốt nào đó rất là béo nấm thì nó khá giòn không phải là giòn đâu mà nó kiểu giống như là nó sần sật sần sật đúng rồi đúng từ nghĩa là nấm này nó sẽ sần sật sần sật và khi các bạn cắn vào á thì nó sẽ theo những cái rảnh này nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, nhỏ nhỏ trong miệng mình Cái vị của nó thì không có đặc biệt đâu nhưng mà cái cảm giác nhai trong miệng nó khá là vui và nó khá là lạ Mình sẽ ăn tiếp phần quan trọng đó là cái uh, món mặn mà nhìn như món ngọt này Cái này mới đang, cái đang ngon Dạ, để em thử nha Từng lớp từng lớp luôn Cái miếng nhỏ nó có Đấy, chính giữa nè, các bạn thấy không? Có rất là nhiều thứ họ sẽ ép thành từng lớp từng lớp từng lớp Và chen cái sốt thịt lên trên Nhìn như bánh kem như thế nào? Nhìn như bánh kem mà thật ra không phải <cười> Như anh anh Lộc bên cạnh anh bảo là vậy Mình sang thử miếng này xem ra sao Cái ừ. đây có thịt bò xe nhuyễn nè Có nóng Cái thịt ở trong nó khá là lạc phải không? Nhưng mà cái sốt bên ngoài thì cái vị nó khá là đậm và ngọt Nên khi mà mình ăn chung như vậy thì nó lại trung hòa lại với nhau Mở chài hoặc là mở gì á Mở đúng rồi nên nó rất là thơm và béo cái vị bò Là vì cái lớp mỡ này xen lẫn một lớp thịt nấm, một lớp mỡ Một lớp thịt nấm, một lớp mỡ Tạo thành hình một cái bánh Nó là một cái lớp bò mỏng khi mình ăn vào miệng thì nó bể ra Thì sẽ cảm giác giống như bò bầm Ôi thơm quá đây là món tráng miệng ơi cái dĩa giống cái bánh tráng kinh khủng cái đó phòng chứ <cười> rồi và rất là thơm mùi chanh mình chỉ cần để từ xa thôi đã nghe được mùi chanh rất là nồng nặc rồi mình sẽ lấy một cái bánh này để mà quết một ít kem này ơi bánh này rất là rất là mỏng nên nên rất là khó ôi mình làm xấu cái bánh của mình mất rồi rất có lỗi thôi mọi người Ừ. Cái này giống như là whipping cream vậy Nó không phải là kem Dạ yeah. Giống như whipping cream Rất là sớp và rất là béo Mình mình cứ nghĩ đó là kem chứ Là mình bị bối rối nữa rồi Ở phía dưới là chanh rất là Cái vị chanh rất là đậm Và có một xíu bánh Gần giống như là bánh mông lan Bánh mông lan chanh vậy đấy Ừ. Thật sự kem nó chỉ có một xíu nữa nè, các bạn thấy không? Đây là kem nè Rất ít kem 
Và khi ăn chắc là mình nghĩ sẽ ăn cả tất cả cùng một lúc uhm. Thật sự tráng miệng ở Tây Ban Nha mình thấy á Đa phần họ sẽ dùng rất là nhiều trim Kiểu này Và họ rất là ít ăn lạnh giống như người Việt mình tráng miệng hay là ăn kem nhưng mà ở đây họ hay dùng whipping cream như vậy và ăn cùng với một ít kem để tạo cái độ lạnh mình vừa mới ăn xong bữa ăn của mình ngày hôm nay thật sự là rất là tuyệt vời cái món chén miệng cái phần bánh ở trên nó làm cho mình liên tưởng rất là nhiều tới cái bánh bánh phồng nếp của người miền tây á là mình cảm thấy rất là nhớ quê ở đây mình cảm thấy rất là hấp khích khi mà nhìn thấy những cái món châu âu và được mang hơi hướng cũng như là một cái gì đó liên quan tới châu á và cảm thấy rất là quen thuộc từ cái gia vị và cái cách họ trang trí nữa bữa ăn hôm nay là bữa ăn thật có thể gọi là tuyệt vời nhất trong tất cả các bữa ăn mà mình được ban rô ban nô mời cảm thấy là rất là thú vị lần sau nếu mà quay lại tây ban nha mình chắc chắn sẽ ghé tại đây một lần nữa dạ thôi Porque no quiero de que, de que tú sufres. No, es mi hijo. No quiero verte, no quiero verte de sufrir. Uh anh chung anh bảo là biết đâu ngày mai lại được ăn một quán tuyệt vời hơn thế bây giờ mình sẽ ngồi trò chuyện một chút xíu rồi chuẩn bị quay về lại Madrid Bye. chào tạm biệt mọi người mình là khoai nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé